こんにちはハーリーです今日は新橋で楽しめる美味しいランチ5選をご紹介します新橋といえば全国に知れ渡るサラリーマンの聖地ですよねおじさんの街という印象を持っている方も多いかもしれませんただ新橋には日テレタワーや劇団四季の劇場など観光スポットもあって週末はカップルや家族連れでにぎわう場所でもありますそこで今日の動画ではお昼休みにサクッと行きたいコスパ抜群のランチからカップルやファミリーで行きたいおしゃれなお店まで幅広くご紹介するので今日も最後まで期待してみてください僕のチャンネルでは池袋銀座エリアを中心とした東京の美味しいお店や極上の温泉宿高級ホテルをご紹介しているので食べるのが好き旅行が好きという人はチャンネル登録といいねボタンを押してくれるとすごく嬉しいです今日ご紹介する5つのお店の場所はこちらになりますそれでは早速参りましょう一つ目のお店は雪きさんです新橋駅から尾成門駅方面に7分くらい歩いたところにあります雪きさんはミシュランビブグルマンを3年連続獲得しているカレー屋さんです店内は約5席とかなりコンパクトですお客さんは30代から60代のお一人様が多いです男女比は男性7対女性3くらいなんですけど女性一人でも入りやすい雰囲気ですメニューはこちらです雪政さ,さんといえばビーフカレーが有名なので初めての人はビーフカレーを頼みましょう夜もお昼の値段プラス数百円で食べられるので夜に利用するのもありですねこちらが雪政さ,さん名物のビーフカレーですビーフカレーはテールスープをベースにしたスープ状のカレーにトマトとターメリックの2層のライスが入っていてその上に牛肉がドーンと乗っています赤ワインで煮込まれた牛肉は超絶濃厚でうまみ甘みがしっかりと感じられますスプーンでもほぐせるくらいホロホロになっていて口に入れるととろけていきますね一方カレーはシャバシャバ系であっさりとしています濃厚な牛肉とあっさりとしたカレーがちょうどいいハーモニーですねランチはピーク時を外せばそれほど待たないので美味しいカレーを食べにぜひ行ってみてください2つ目のお店はジリオさんです新橋駅、汐留駅、尾成門駅の間にありますジリオさんは最高に美味しいイタリアンがいただけるお店です店内はクラシックで落ち着いた雰囲気です BGM でカンソーネが流れているのも雰囲気が感じられますねお客さんは30代から60代の方が多いです男女比は男性3対女性7くらいで特に平日は女性のお一人様も多いです平日ランチメニューはこちらですジリオさんといえば極太パスタであるピーチが名物なのでぜひピーチパスタを選んでほしいですね休日は前菜もついたパスタランチが約2000円からあるんですけどせっかく休日に行くならこちらのコースを頼むのがおすすめです
こちらがこの日のパスタランチ千葉県産赤もも肉を白ワインで煮込んだソースシエナ伝統パスタイピーチですこのピーチパスタ見てくださいパスタが太すぎてもはやうどんみたいですよね普通パスタってフォークに巻いて食べると思うんですけどピーチパスタは太すぎるので刺して食べることになります密度が高くしっかりと詰まったパスタなのでものすごくもっちりとしていますね鶏もも肉のうまみが溶け出したソースとの相性も抜群で本当に美味しい絶品のパスタですこれで1000円ちょっとというのは本当にコスパ最高だと思いますちなみにジリオさんはコースなら事前に予約することができます休日はコースの予約がたくさん入っているので休日にパスタランチを狙う場合は待つのを覚悟して行ってくださいね3つ目のお店は武蔵屋さんです新橋駅前にあるニュー新橋ビルの1階にあります武蔵屋さんは明治18年創業の老舗洋食屋さんです座席はカウンターのみ7席ですお客さんは40代から70代のお一人様男性が多いですサクッと食べるところなので長居はできないですねメニューはこちらです圧倒的人気ナンバーワンはオムライスなので初めての人はオムライスを頼みましょう列に並んでいる間にオーダーして席に座ると同時にお会計するスタイルなのであらかじめ準備しておきましょうねこちらが一番人気のオムライスですオムライスにナポリタンキャベツ味噌汁がついてくるのは昭和レトロ感がありますよね武蔵屋さんのオムライスはバターが香る薄焼き卵のオムライスです程よいケチャップ感のあるチキンライスもなんだか懐かしい味わいですね武蔵屋さんはサクッと食べたいサラリーマンに大人気のお店でいつも行列ができていますただ回転がかなり早いので並んでいてもそこまで待ちませんよ100年以上の歴史を持つ絶品のオムライスを食べにぜひ行ってみてください4つ目のお店は茶屋マクロビロイヤルパークホテルザ・汐留店です新橋駅と汐留駅直結のロイヤルパークホテルの1階にあります茶屋マクロビさんはゆったりと過ごせるおしゃれなカフェです店内は天井も高く広々としていますお客さんは40代から60代の女性同士が多いですほとんどが女性のお客さんなんですけど休日にはファミリーも来ていますね平日には平日限定のランチセットがあって休日はプレートセットまたはコースから選びます茶屋マクロビさんはゆったりと過ごすお店なのでその日の気分に合わせて選んでほしいですね僕は平日限定のメインプレートセットでメインを雑穀コロッケにしました玄米ご飯や雑穀を使ったコロッケでどれも優しく女性受け間違いない味ですね新橋にしては珍しく日曜日も営業しているので休日にデートファミリー女子会で日テレタワーや劇団四季を訪れた際のまったりランチとして利用するのもおすすめですよ
最後のお店はトトヤさんです新橋駅銀座口から1分のところにありますトトヤさんは美味しい魚定食がいただけるお店です店内は昔からの定食屋さんという雰囲気でカウンターとテーブル席がありますお客さんは30代から70代のお一人様から4人グループまでいろいろな人がいます男女比は男性7対女性3くらいなんですけど女性のお一人様もいますねメニューはこちらです有名なのはぶり大根僕のおすすめは銀だら最強焼きですご飯のサイズは極小から特盛りまで選べてお味噌汁は6分目または8分目から選べますお店に入ってすぐに注文とお会計なのであらかじめ何を食べたいのか決めておきましょうねこちらが僕おすすめの銀だら最強焼きです銀だらご飯漬物お味噌汁に加えて茶碗蒸しおかか野菜あんかけがついてきますこれだけついて1000円ちょっとというのはすごくお得ですよね肝心の銀だらは厚切りになっていてふっくらと焼き上がっています油もしっかりと乗っていて濃厚な味わいがたまらなく美味しいですおかかもご飯との相性抜群でどんどん食べられますね平日のみの営業なので平日に新橋で美味しいお魚を食べたい時にぜひ行ってみてください今日は新橋で楽しめる美味しいランチ5000円をご紹介しました皆さんの気になるお店はありましたか今日は新橋エリアということで銀座エリアのお店は外してご紹介しました銀座エリアのお店も知りたいという方は概要欄から見たい動画を選んでくださいね最後に僕のおすすめのシーンをご紹介しますミシュランビブグルマンに3年連続選ばれている絶品のカレーをいただくなら雪松さん女性1人でもデートでも使える最高に美味しいイタリアンをいただくならジリオさん明治18年創業の老舗洋食店で美味しいオムライスをいただくなら武蔵屋さん日テレタワーや劇団式に行くときにデートでもファミリーでも使いやすいおしゃれなゆったりランチを楽しむなら茶屋マクロビロイヤルパークザ・汐留店さん平日にコスパ抜群の絶品お魚定食をいただくなら、ととやさんがおすすめです。ぜひ行ってみてください。これからもおすすめのお店を上げていくので、チャンネル登録といいねボタンを押してくれるとすごく嬉しいです。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。ではまた次のお店で。